Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Elisa Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie wollen gerne zusammen, eine Kinderparty, in den Ferien organisieren. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo? Wie viele Personen? Ein Programm dafür planen? Essen, trinken? Spiele für Kinder? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra, wie geht es dir und deiner Familie? Seid ihr alle gesund und munter? Hallo lieber Felix. Es geht uns gut, danke. Nur meine kleine Tochter war vor zwei Wochen krank, aber sie ist wieder gesund. Und wie geht es dir? Ja, das freut mich, wenn alles passt bei euch. Mir geht es gut und meiner Frau und den Kindern auch. Die Kinder freuen sich schon sehr auf die Kinderparty in den Ferien. Die Kinder freuen sich schon sehr auf die Kinderparty in den Ferien. Ach ja, es gibt ja dieses Jahr eine Kinderparty unserer Kindergartengruppe. Ach ja, es gibt ja dieses Jahr eine Kinderparty unserer Kindergartengruppe. Weißt du schon genaueres? Von den Kindergartenpädagoginnen? Weißt du schon genaueres von den Kindergartenpädagoginnen? Ja, ich habe gestern mit der Kindergartenpädagogin gesprochen. Ja, ich habe gestern mit der Kindergartenpädagogin gesprochen. Sie hat gemeint, es wäre super, wenn die Eltern sich bei der Organisation beteiligen und Ideen einbringen. Sie hat gemeint, es wäre super, wenn die Eltern sich bei der Organisation beteiligen und Ideen einbringen. Das finde ich eine gute Sache. Da wäre ein Elternabend nicht schlecht, an dem wir uns treffen, um alle Ideen zu sammeln, oder? Da wäre ein Elternabend nicht schlecht, an dem wir uns treffen, um alle Ideen zu sammeln, oder? Ich denke auch, dass das gut ist. Dann rufe ich heute Abend mal die Eltern durch und gebe ihnen einen Termin bekannt. Ich denke auch, dass das gut ist. Dann rufe ich heute Abend mal die Eltern durch und gebe ihnen einen Termin bekannt. Was denkst du? Danke, dass du das machst. Wann wäre? Denn ein Treffen möglich? Danke, dass du das machst. Wann wäre denn ein Treffen möglich? Ich denke, ein Freitagabend ist bestimmt gut. Ich denke, ein Freitagabend ist bestimmt gut. Da haben die Eltern keine Arbeitstermine mehr und vor dem Wochenende ist den Kopf frei für so ein Thema. Da haben die Eltern keine Arbeitstermine mehr und vor dem Wochenende ist den Kopf frei für so ein Thema. Wie findest du das? Ja genau. Dann schlagen wir gleich den Freitag nächste Woche vor, oder? Und wir können uns gerne bei uns zu Hause treffen. Ja genau. Dann schlagen wir gleich den Freitag Nächste Woche vor, oder? Und wir können uns gerne bei uns zu Hause treffen. Wir haben ja ein großes Wohnzimmer und ich habe viele Stühle im Keller, die wir heraufholen können. Wir haben ja ein großes Wohnzimmer und ich habe viele Stühle im Keller, die wir heraufholen können. Was sagst du dazu? 
tolle Sache. Ja, weil es im Kindergarten, am Abend, nicht mehr möglich ist sich zu treffen. Tolle Sache. Ja, weil es im Kindergarten, am Abend, nicht mehr möglich ist sich zu treffen. Hast du schon eine Idee, wo wir die Party dann veranstalten könnten? Hast du schon eine Idee, wo wir die Party dann veranstalten könnten? Ich finde nämlich, dass es nicht im Kindergarten sein sollte, sondern mal woanders. Ich finde nämlich, dass es nicht im Kindergarten sein sollte, sondern mal woanders. Okay. An das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee. Okay, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee. Kim, lass mich mal überlegen. Ach ja, mir fällt schon was ein. Kim, lass mich mal überlegen. Ach ja, mir fällt schon was ein. Es gibt das Familienzentrum, ganz in der Nähe, und die haben einen großen Törensaal dabei, und einen schönen Garten. Es gibt das Familienzentrum, ganz in der Nähe, und die haben einen großen Törensaal dabei, und einen schönen Garten. Was hältst du davon? Wow, das ist ja perfekt. Dann könnten wir dort, bei jedem Wetter feiern? und hätten viele Möglichkeiten. Wow, das ist ja perfekt. Dann könnten wir dort, bei jedem Wetter feiern, und hätten viele Möglichkeiten. Ja, ich glaube, ich frage dort schon mal an, ob man den Raum mieten kann, und eine Kinderparty, dort möglich ist. Ja, ich glaube, ich frage dort schon mal an, ob man den Raum mieten kann, und eine Kinderparty, dort möglich ist. Dann kann ich die Idee beim Treffen, gleich einbringen. Dann kann ich die Idee beim Treffen, gleich einbringen. Ja, das ist sicher vernünftig, wenn du das im Voraus abklärst, sonst macht man sich Hoffnungen, und dann geht es vielleicht eh nicht. Ja, das ist sicher vernünftig, wenn du das im Voraus abklärst, sonst macht man sich Hoffnungen, und dann geht es vielleicht eh nicht. Richtig. Wie viele Personen glaubst du werden wir circa? Richtig. Wie viele Personen glaubst du werden wir circa? Ich schätze, ungefähr 50 Personen. Ich schätze, ungefähr 50 Personen. Die Gruppe hat 20 Kinder, und wenn jeweils beide Elternteile dabei sind, und noch der ein oder andere Opa kommen, wird leicht auf 50. Die Gruppe hat 20 Kinder, und wenn jeweils beide Elternteile dabei sind, und noch der ein oder andere Opa kommen, wird leicht auf 50. Oh ja, das sind eh eine große Menge an Leuten. Da müssen wir das Programm und das Essen auch gut planen. Oh ja, das sind eh eine große Menge an Leuten. Da müssen wir das Programm und das Essen auch gut planen. Auf jeden Fall. Ich bin dafür, dass wir Spiele für die Kinder organisieren und jeder der Eltern Essen für ein Buffet mitbringt. Ich bin dafür, dass wir Spiele für die Kinder organisieren und jeder der Eltern, Essen für ein Buffet mitbringt. Ja genau. Da nehme ich zum Treffen, gleich mal eine Liste mit, auf der man sich eintragen kann, was man gerne mitbringen würde. Ja genau. Da nehme ich zum Treffen, gleich mal eine Liste mit, auf der man sich eintragen kann, was man gerne mitbringen würde. Also Kuchen oder Obst, Brot oder Aufstriche. Ist das eine gute Idee? Also Kuchen oder Obst, Brot oder Aufstriche. Ist das eine gute Idee? Sicher, 
so machen wir das. Und wenn es schön ist, kann man im Garten, tolle Wettkampfspiele machen, wie Sack hüpfen, oder weit springen, Wettlaufen, und Dosen werfen. Und wenn es schön ist, kann man im Garten, tolle Wettkampfspiele machen, wie Sack hüpfen, oder weit springen, Wettlaufen, und Dosen werfen. Ja, das klingt lustig. Und am Ende gibt es kleine Preise für alle. Ja, das klingt lustig. Und am Ende gibt es kleine Preise für alle. Ich glaube, wir haben schon ganz viele super Einfälle. Ich glaube, wir haben schon ganz viele super Einfälle. Jetzt müssen wir es noch mit den anderen Eltern besprechen und noch die neuen Ideen mit einarbeiten. Jetzt müssen wir es noch mit den anderen Eltern besprechen und noch die neuen Ideen mit einarbeiten. Wir beide organisieren ja so gerne, das macht einfach total Spaß. Wir beide organisieren ja so gerne, das macht einfach total Spaß. Ja, es ist immer wieder schön, so tolle Feste zu veranstalten. Ja, es ist immer wieder schön, so tolle Feste zu veranstalten. Vor allem, wenn die Kinder das dann auch noch genießen, ist es das Beste. Vor allem, wenn die Kinder das dann auch noch genießen, ist es das Beste. Ich freue mich da auch immer, von ganzem Herzen für die Kinder. Wenn ihre Augen strahlen und sie glücklich sind. Ich freue mich da auch immer von ganzem Herzen für die Kinder. Wenn ihre Augen strahlen und sie glücklich sind. Ja, da hast du recht. Wie war eigentlich dein Wochenende? Ja, da hast du recht. Wie war eigentlich dein Wochenende? Mein Wochenende war schön. Am Samstag habe ich meine Wohnung aufgeräumt, und am Abend war ich mit Freunden essen. Und du? Mein Wochenende war schön. Am Samstag habe ich meine Wohnung aufgeräumt, und am Abend war ich mit Freunden essen. Und du? Mein Wochenende war auch gut. Ich habe einen langen Spaziergang im Park gemacht, und dann ein Buch gelesen. Mein Wochenende war auch gut. Ich habe einen langen Spaziergang im Park gemacht und dann ein Buch gelesen. Das klingt entspannend. Wie sieht deine Woche aus? Hast du viel zu tun? Das klingt entspannend. Wie sieht deine Woche aus? Hast du viel zu tun? Ja, diese Woche habe ich einige Termine. Am Dienstag habe ich einen Arzttermin, und am Donnerstag habe ich ein Treffen mit meinem deutsch tandem -Partner. Und du? Ja, diese Woche habe ich einige Termine. Am Dienstag habe ich einen Arzttermin, und am Donnerstag habe ich ein Treffen mit meinem deutsch tandem -Partner. Und du? Ich habe auch einiges zu erledigen. Am Mittwoch? Habe ich einen wichtigen Termin im Büro, und am Freitag gehe ich zum Deutschkurs. Ich habe auch einiges zu erledigen. Am Mittwoch habe ich einen wichtigen Termin im Büro, und am Freitag gehe ich zum Deutschkurs. Oh, wie läuft der Deutschkurs für dich? Oh, wie läuft der Deutschkurs für dich? Der Deutschkurs ist ganz gut. Es ist manchmal herausfordernd, aber ich lerne viel. Wie geht es dir in deinem Kurs? Der Deutschkurs ist ganz gut. Es ist manchmal herausfordernd, aber ich lerne viel. Wie geht es dir in deinem Kurs? Mir geht es auch gut. Ich finde den Kurs hilfreich, und die Lehrer sind nett. Mir geht es auch gut. Ich finde den Kurs hilfreich, und die Lehrer sind nett. 
Das ist schön zu hören. Es ist toll, dass wir gemeinsam Deutsch lernen. Das ist schön zu hören. Es ist toll, dass wir gemeinsam Deutsch lernen. Ja, definitiv. Es macht Spaß, mit dir und den anderen im Kurs zu lernen. Ja, definitiv. Es macht Spaß, mit dir und den anderen im Kurs zu lernen. Das freut mich. Also, ran ans Telefonieren und die Eltern durchrufen und dann geht's los. Also, ran ans Telefonieren und die Eltern durchrufen und dann geht's los. Und wir hören uns dann morgen kurz, oder? Und wir hören uns dann morgen kurz, oder? Ja, ich rufe dich dann an, wenn alle informiert sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, ich rufe dich dann an, wenn alle informiert sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Liebe Grüße zu Hause. Ich dir auch. Liebe Grüße zu Hause.